Instagram, hello Facebook, hello YouTube pour ceux qui vont me rejoindre, hein, ceux et celles qui vont me rejoindre sur YouTube après. J'espère que vous allez bien. Pour celles qui sont en vacances, profitez bien de vos vacances. Euh, je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte puisque nous sommes en direct aujourd'hui et nous allons parler de la dépense. Hello, 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 j'espère que vous allez bien, hello Emmanuel, hello Surya, <rire> j'espère que vous allez bien, merci de vous connecter. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, hop là, je passe devant l'écran, <rire> pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claire, je suis coach de vie et experte en blessures de l'âme, coach relationnel entre autres, et aujourd'hui j'ai envie de parler de dépendance, que ce soit dépendance affective, dépendance aux autres et on va voir aussi que la dépendance va être poussée aussi dans la relation à soi-même. Alors j'espère que vous avez pris le temps de vous poser et de prendre peut-être un café. Hello Emily, hello Spirit Angel, j'espère que vous allez bien. Alors pourquoi je suis dépendante Pourquoi je vis de la dépendance Qu'est-ce qui se passe quand j'ai ce sentiment de dépendance Déjà, ce qu'il est bon de rappeler, c'est quoi être dépendant Parce que bien souvent, on va penser que c'est normal aussi d'être avec les autres. On va mettre ça sur quelque chose de sociétal en se disant, ben, on est interdépendant des autres et du coup, c'est normal d'être avec les autres. En, à quel moment je deviens dépendante finalement des autres À quel moment, euh, bah justement, les autres sont, font partie d'une priorité dans ma vie et je ne peux pas vivre sans eux Et bien c'est véritablement à ce moment-là qu'il y a dépendance en fait. À partir du moment où je ressens à l'intérieur de moi une peur, une crainte d'être seule. À partir de ce moment-là, je peux me dire que je suis dépendante à quelqu'un, que je suis dépendante à une présence. Si tu essayes aujourd'hui d'être toute seule, que ce soit chez toi ou que tu essayes d'aller toute seule quelque part, rends-toi compte de comment tu te sens à l'intérieur de toi. Quelles émotions vont venir à l'intérieur de toi Est-ce que c'est de la sérénité Il n'y a aucun problème pour toi et à ce moment-là, Peut-être que tu ne vis pas de dépendance ou peut-être que justement tu ressens quelque chose à l'intérieur, un vide qui va venir te perturber, qui va venir se poser à toi et à ce moment-là on peut dire que tu vis de la dépendance. Okay. Donc on va voir un petit peu plus profondément comment cette dépendance arrive, comment elle se forme en toi et véritablement ce qui, a, ce qui se pose comme question à ce moment-là. Donc la dépendance en soi, on la revoit, on la voit, on la sent particulièrement avec notre relation aux autres, c'est-à-dire que cette dépendance, on va le ressentir avec l'autre en fait. Quand on est seul, c'est-à-dire qu'on n'est pas avec l'autre. Et à partir de ce moment-là, on va ressentir cette dépendance. Qu'est-ce qu'on va faire sous cette dépendance Eh bien, on va avoir tendance à harceler les autres, à, avoir, à rechercher le contact. C'est plutôt ça qui va se passer. On va rechercher le contact sans pour autant demander à l'autre s'il est d'accord avec ce contact. Et c'est là où on est dans la dépendance. Et c'est là où on va tomber dans une forme d'incompréhension aussi. Liée à cette dépendance. C'est-à-dire que nous, on va rechercher le contact sans savoir si l'autre, il est en capacité de d'ouvrir grand les bras à ce contact-là. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui rentre dans ton champ, <rire> que ce soit de vision ou dans ton champ énergétique, on pourrait dire, hein, parce que ça peut arriver aussi avec, bah, par exemple, nos enfants, on n'est pas prêt à recevoir là, d'un seul coup, euh, la personne, et on va se sentir comme agressé par cette personne-là. Elle n'a absolument rien fait, elle est juste rentrée dans ton champ, sans qu'elle te le demande, et d'un seul coup, tu vas te sentir comme agressé par elle. Et ça ne t'empêche pas d'aimer cette personne-là. 
de l'aimer profondément. Parce que, attention, quand on parle d'un enfant, on aime nos enfants, bien sûr qu'on les aime. On les aime fort. Mais ça peut, ça peut, on peut ressentir ça. On peut ressentir cette, cette charge énergétique qui arrive parce que l'enfant, d'un seul coup, a un besoin. Il va le prendre. Il ne va pas se poser la question de si tu es prête ou pas à lui donner. Il va arriver, il va te prendre ça. Et ça peut arriver avec plein d'autres personnes. Ça peut arriver avec des amis, par exemple. Une amie qui t'appelle et tu te dis, là, je ne suis pas prête à recevoir cet appel. Parce que toi, tu es comme ça. Mais toi, tu peux aussi faire ça avec tes amis. C'est-à-dire que tu peux aussi appeler tes amis qui ne sont pas prêts à recevoir cet appel. Et tu peux rappeler, et rappeler, et rappeler. <rire> et on envoie un message aussi énergétique. C'est-à-dire que quand on est dans cette dépendance et qu'on cherche juste à combler quelque chose à l'intérieur de soi, énergétiquement, ça va se ressentir. On va appeler l'autre pour combler quelque chose, pour prendre. Et ça va se ressentir chez l'autre. Et l'autre n'aura pas forcément envie de répondre parce que énergétiquement, c'est pareil, il faut être prêt à recevoir ou à donner ce que l'autre attend. Et on n'est pas forcément prêt à ça. Donc quand on vit de la dépendance, comme ça, on va avoir tendance à aller au contact, à aller même plus que d'habitude au contact des autres. On va avoir cette tendance même à se dire, bah, si l'autre ne répond pas, je vais renvoyer un message. Parce que je n'ai pas compris le message qu'il y avait de l'autre côté. Je pense que l'autre finalement est en train justement de ne pas m'aimer. Mais moi j'ai envie que cette personne elle comble ce désir, ce vide à l'intérieur de moi. Donc je vais aller rechercher et rechercher et rechercher encore. Et je vais harceler la personne. Je vais passer par du harcèlement <rire> parce que je suis dépendante. Parce que je vis de la dépendance, parce que j'ai besoin que l'autre remplisse à l'intérieur de moi quelque chose. Donc je vais faire ça, et si l'autre ne me répond pas, je vais lui en vouloir aussi. Je vais vouloir... Je, je, je vais lui en vouloir de ne pas répondre. Et derrière ça, qu'est-ce qui va se passer C'est que je vais penser que l'autre ne m'aime pas. Et là on vient... D'un seul coup, l'émotionnel va repartir sur notre relation à nous-mêmes. On était parti sur une relation à l'autre, et d'un seul coup on va repartir sur la relation à soi. Pourquoi on repart sur cette relation à soi-même Parce que l'autre n'a pas répondu à notre besoin. Donc, on va repartir sur ce qui reste, et qu'est-ce qui reste ben, Nous-mêmes, tout seuls, <rire> en train d'affronter cette dépendance à l'autre. Et dans cette relation à soi, qu'est-ce qui va se passer On va entendre notre ego arriver. Et notre ego va dire que l'autre ne nous aime pas, qu'on n'est pas aimé. Et d'un seul coup, on va sentir un profond sentiment de solitude arriver à l'intérieur de soi. Alors je ne sais pas où tu le ressens toi, ce sentiment de solitude. Mais en général, tu sais, c'est dans le plexus, là. Moi, je le ressens bien, là. J'ai bien ressenti quand j'avais une profonde dépendance, en fait, et cette profonde blessure, où je ressentais un vide, comme ça, mais bien profond, ancré. Et ce sentiment de solitude qui arrivait est comme un gouffre. Il y avait un gouffre à l'intérieur de moi. Et j'avais besoin que les autres remplisse ce gouffre parce que je ne savais pas le remplir moi-même. Je ne savais pas remplir ce gouffre. Et qu'est-ce qui se passe quand j'ai ce gouffre, quand j'avais ce gouffre qui arrivait comme ça Je déprimais. J'étais triste. Je pleurais toutes les larmes de mon corps en me disant que c'était pas possible. Pourquoi il n'y avait jamais personne qui répondait à mes messages ou à mes appels Pourquoi les autres ne me répondaient pas à un instant T alors que moi moi, je le faisais quand c'était eux. Pourquoi la vie faisait en sorte que les autres ne me répondent pas Et là, tu te sens impuissante, tu te dis que tu n'es pas importante pour les autres. Et c'est là 
où tu es aussi dans la dépendance. Tu es profondément dans la dépendance quand tu penses que tu n'es pas importante pour les autres. Quand tu penses que les autres doivent remplir ce vide à l'intérieur de toi. Quand tu penses que les autres devraient répondre à ton besoin. Tu es dans ton ego. Tu as une mauvaise relation à l'autre. Et tu as une mauvaise relation surtout à toi-même. Ce n'est pas à l'autre de remplir quoi que ce soit à l'intérieur de toi. C'est à toi de revoir la relation que tu as à toi-même. Pour avoir de meilleures relations avec les autres. Donc toute cette dépendance, finalement, elle vient d'une blessure de l'âme dont je voulais te parler aujourd'hui, qui s'appelle la blessure de l'abandon. Alors c'est très mal connu comme ça, mais si tu souffres clairement de mes amours de toi, si tu as peur aujourd'hui d'être seul, si tu recherches sans arrêt l'estime le, des autres, mais plus l'amour et l'attention des autres, alors que tu ne te portes pas toi-même cet amour et cette attention. Tu souffres certainement, très probablement même, d'une blessure d'abandon. Cette blessure d'abandon, elle arrive quand tu es petite, à cause, on va dire, du parent du sexe opposé. Donc, si tu es une femme, comme moi, ça va être avec ton papa, et si tu es un homme, ça va être avec ta maman. Lorsque tu es petit, tu as certainement souffert de cette blessure d'abandon. Attention, je mets un grand attention ici, parce qu'on ne s'en souvient pas forcément. Et que le but d'avoir cette information... C'est pas de euh, crier sur le toit, euh, d'aller voir euh, par exemple ton père aujourd'hui et de te dire « C'est ta faute si je suis comme ça aujourd'hui. » Parce que lui, il a cette blessure-là aussi. Et que ça se reproduit, c'est transgénérationnel. C'est comme ça. Ça redescend. Et que c'est pas de sa faute. Parce que lui, il a pas fait exprès de l'avoir non plus. Aujourd'hui, si tu souffres de dépendance, c'est de la faute de personne. Ok C'est juste que cette blessure naît avec ce parent du sexe opposé. Et vu que cette blessure naît du parent du sexe opposé, on peut se dire que tu as déjà vécu ce sentiment d'abandon étant plus petite. Ce sentiment de solitude. Ce sentiment où tu attendais que les autres remplissent quelque chose à l'intérieur de toi. Ce sentiment, peut-être, que tu n'as pas eu avec ton père une relation que tu aurais aimé avoir plus profonde, peut-être. Où tu t'es senti abandonné à un moment donné par lui. Où il n'avait peut-être pas la carrure du père idéal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec les hommes de ta vie, tu vas ressentir un sentiment d'abandon. Et tu vas te mettre en position d'abandon. Donc qu'est-ce que c'est la position d'abandon Eh bien justement, c'est d'avoir ce masque du dépendant. C'est d'être avec l'autre, finalement, dans cette position-là, en disant « Je vais être, je veux être importante pour toi. Je veux que tu me montres que je suis importante pour toi. » Donc c'est-à-dire que l'homme avec qui tu as faire ta vie, il va devoir remplir à l'intérieur de toi le vide que tu as vécu émotionnellement lorsque tu étais plus jeune. Et tu vas trouver ça normal que cet homme-là, il te dise ce qu'il fait, où il va, avec qui. Tu vas souffrir quand cet homme-là, <rire> il va commencer peut-être à parler à d'autres filles. Tu vas souffrir peut-être aussi quand cet homme-là, il va sortir avec ses copains et qui va te laisser seul chez toi. Tu vas commencer à souffrir de cette relation avec l'autre, parce que finalement, tu as un vide à l'intérieur de toi, et que la relation à toi-même n'est pas saine aujourd'hui. Parce que tu vas porter un masque, qu'on appelle avec cette blessure d'abandon, le masque 
du dépendant. Et quand on porte ce masque, on ne fait pas exprès de le porter. Quand on porte ce masque, c'est forcément douloureux. Mais la première étape, finalement, c'est de reconnaître que l'on porte ce masque. C'est de reconnaître tous les moments où on va porter ce masque du dépendant. Où on va avoir besoin de l'autre. Alors ça peut être dans les relations avec un homme, mais ça peut être aussi avec les femmes, finalement. Avec nos amis, comme j'ai dit. Où on va chercher à ce qu'elle comble quelque chose à l'intérieur de nous, parce qu'on ne veut pas rester seul. Donc si je ne veux pas rester seul, je vais appeler mes amis. Je vais avoir un brouhaha autour de moi. J'ai besoin d'être coucouné. Moi, par exemple, quand j'ai rencontré mon conjoint, il avait une blessure d'abandon et il dormait avec la télévision. C'était impossible pour lui de dormir sans une voix. Et ça, c'est typique de la blessure d'abandon. Typique. C'est-à-dire que tu as besoin d'avoir du bruit. C'est-à-dire que si tu vis toute seule chez toi, tu vas allumer la télé. Dès que tu vas rentrer chez toi pour avoir du bruit. Parce que c'est rassurant. Parce que ça comble quelque chose à l'intérieur de toi que tu n'as pas l'impression d'être toute seule. Tu vas aller sur Instagram, tu vas aller sur Youtube, tu vas aller sur les réseaux sociaux. Parce que tu n'auras pas l'impression d'être seul à ce moment-là, pour combler un vide. Et ça, c'est ton masque. C'est le masque du dépendant. Et c'est important aujourd'hui que tu prennes conscience de ce masque-là, du masque que tu es en train de faire, de ce que tu es en train de faire, de quel comportement, en fait, tu as. Quel comportement découle de cette blessure parce que plus tu seras dans cette position, plus tu verras comment se déroule ce masque, et plus tu seras en position de l'enlever, tout simplement. Mais il faut bien comprendre comment ça se découle, tout ça. Il faut bien comprendre comment ton masque arrive, et il faut bien comprendre comment tu le vis. Parce que c'est pas si simple. Parce que beaucoup de personnes autour de nous ont cette blessure d'abandon et n'y font même plus attention. Vivent avec. Et pourtant, quand on l'a porté, c'est tellement dur de vivre avec cette blessure. C'est tellement dur de, de se dire que les autres nous aiment pas. C'est tellement dur quand tu te sens seul. C'est profond en soi. C'est profond quand tu te dis que tu peux pas rester seul chez toi. C'est profond quand tu te dis que les autres ne t'aiment pas. C'est profond quand tu as l'impression d'étouffer quelque part. De ne pas être important dans ta vie. Donc aujourd'hui, j'ai parlé de dépendance pour parler de la blessure qu'il y a derrière. Et bien sûr, sortir de la dépendance, c'est déjà prendre conscience de sa dépendance, hein dans la relation à l'autre, mais surtout prendre conscience que notre relation à l'autre dans cette dépendance, finalement, ne découle que de cette relation que l'on a avec soi. Ça veut dire, aujourd'hui, que si tu souffres de dépendance avec l'autre, et eh ben en fait, ce qu'il y a derrière ça, ce sentiment, finalement, de solitude, c'est juste que toi-même, tu ne t'aimes pas suffisamment. Oui, il y aura un, un replay. <rire> il y aura un replay. Aujourd'hui, si tu souffres de dépendance, c'est-à-dire que tu ne t'aimes pas suffisamment, que tu ne te portes pas assez d'amour. Alors, comment j'en viens à ce raisonnement-là Tout simplement parce que on demande à l'autre de nous aimer. Par cette dépendance, on demande à l'autre de remplir l'amour que l'on n'a pas eu de notre père ou qui ne nous a pas été suffisant ou qui nous a été abandonné. Comme une partie de soi qui est restée à remplir. Et on demande à ce que ce soit l'autre qui le remplisse. On dit, hé, hey, remplis, hop, mets à l'intérieur de moi. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche parce que c'est à nous 
de remplir à l'intérieur cet amour en se donnant de l'attention en s'accordant suffisamment d'importance en fait tout ce que tu demandes à l'autre quand tu es dépendant il faut te l'accorder à toi même et je sais souvent l'ego vient à ce moment là il arrive et il va te dire non mais c'est pas possible Comment tu veux que j'accorde à l'autre, enfin que je m'accorde à moi ce que je demande à l'autre, en fait Si je demande à l'autre une discussion, comment je peux me l'accorder à moi-même Est-ce que tu as au moins déjà essayé d'avoir une discussion avec toi-même Est-ce que tu as déjà essayé de prendre un carnet, ou même de méditer, ou même juste de te parler en disant, j'ai cette problématique, il m'arrive ça dans ma vie, qu'est-ce qui se passe Ou je me sens de telle manière, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi Pourquoi je me sens comme ça Et de te coacher toi-même. On n'essaye pas suffisamment. On n'essaye pas suffisamment. On attend que l'autre fasse ça pour nous. Parce que c'est plus facile quand ça vient de l'autre. C'est plus facile et on a toujours appris à déléguer, voilà, à déléguer ça. C'est-à-dire que tu appelles une copine, voilà, elle te donne son avis, tu ne l'avais pas forcément demandé, ça te plaît ou ça ne te plaît pas, mais au moins, tu sais que tu as eu quelqu'un au téléphone et ça va remplir un vide. Mais ce vide, il est là parce que tu ne le remplis pas toi. Et aujourd'hui, il faut que tu remplisses ce vide par toi-même. Et je sais que c'est pas facile. Il y a plein d'exercices à faire pour t'aider finalement à grandir de l'intérieur. Et la première chose à faire, c'est justement se dire, tiens, là je me sens en solitude. Qu'est-ce qui se passe C'est accueillir tout ça. C'est reconnaître sa blessure, c'est reconnaître que je suis en solitude, c'est reconnaître le masque. C'est accepter de pleurer, c'est accepter la souffrance, c'est accepter la déprime, parce qu'on ne l'accepte pas. On, à aucun moment on l'accepte. Et il faut accepter ça, et plus tu acceptes ça, plus tu acceptes de déprimer, plus tu acceptes de vivre tes émotions, et plus tu vas remonter en te disant « Ok, ok j'ai vécu ça, ok c'était difficile, ok ». Voilà, j'ai vraiment, là j'ai sorti mon truc, comme je le ressentais, et maintenant, je peux aller de l'avant. C'est dur de rester seul, je trouve que ça rend triste. Hmm. Et ouais, et ouais, <rire> tu vois, tu as associé ici, dans ce que tu me dis, la tristesse à la solitude. C'est ok parce que tu n'es pas la seule dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on souffre de cette blessure d'abandon, où on est dans cette dépendance à l'autre, comme tu dis si bien, c'est qu'on a associé de la tristesse à cette solitude. C'est que dans notre cerveau, on va se refaire tous les moments où on a été triste quand on était toute seule. Et ça, l'ego est magique pour ça. <rire> l'ego est fabuleux. Il va te remémorer toutes les choses négatives. Allez, il va te ressortir plein de choses. Et en plus, avec ça, il va te faire un package d'une magnifique histoire pour te dire que si, si tu n'as pas quelqu'un tout de suite au téléphone, si machin, tu vas voir que tout le monde va t'abandonner, que ta vie sera encore plus dure et que tu as une vie merdique et que, et que franchement, à quoi ça sert de vivre L'ego est magique pour ça. Alors pourquoi l'ego fait ça Tout simplement pour te montrer. C'est comme si ton ego, il te prenait comme ça. Il te secouait. <rire> en te disant, réveille-toi. Il faut que tu te réveilles, ma grande. Il faut, faut aujourd'hui que tu te donnes de l'amour. Et plus tu apprendras ce qu'il ce qu y a derrière la blessure, finalement, ce que l'ego veut te dire plus tu seras à même de reconnaître ok là je souffre de solitude donc ça veut dire que je m'aime pas assez j'ai compris 
et moins ton ego te fera souffrir. Et évidemment, il faut travailler sur cette image que la solitude, finalement, c'est être. Ça rend triste. Parce que plus tu penses véritablement que ça te rendra triste, et plus ça te rendra triste. Plus à chaque fois tu vas être seul, et plus ça te rendra triste. Et pourtant, dans notre vie, il y a des moments où on a été seul, et on était super bien. Il faut retrouver ces moments-là. Il faut s'y attacher. Il faut se redonner de l'amour dans ces moments où on a été seul, et ça s'était super bien passé. Dans ces moments, finalement, qui nous ont ressourcés, et retrouver les mots avec cette solitude, plus l'image associée. Et plus tu visualises ça, et plus tu crées en toi des chemins neuronaux puissants et bienfaisants, qui vont être porteurs pour toi, et qui vont te donner envie de te dépasser, et envie, finalement, de retrouver cette solitude. Le sujet, c'est la dépendance, euh, Lydie, <rire> aujourd'hui. Donc la blessure d'abandon. C'est important de recréer en soi des bons chemins neuronaux. Notre cerveau, on ne l'exploite pas suffisamment. On n'est pas dans l'exploitation de notre cerveau, on reste sur le parquet. <rire> on fait du développement personnel, on pense faire du développement personnel et on n'exploite pas assez tout ça. On reste en surface. On pense que si on souffre de dépendance, c'est de la faute de l'autre. Il faut reprendre sa responsabilité. Si on souffre de dépendance aujourd'hui, la seule personne qui peut venir à bout de cette dépendance, qui peut sortir de la dépendance, qui peut finalement rayonner, ben c'est soi-même. C'est pas les autres, c'est pas de la faute des autres. C'est soi. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, moi, pour aller mieux et ça commence par ça, par juste se rendre compte, faire l'état des lieux, se dire « Ok, j'ai cette blessure, comment ça se passe dans ma vie » Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que mon ego est en train de me dire Avoir une conversation avec son ego, c'est toujours avoir une relation avec soi-même. Et petit à petit, je vous assure qu'on arrive à avoir une conversation avec son ego qui est beaucoup plus sereine. Parce qu'on est trop dans cette notion de l'ego c'est pas bien, l'ego il est méchant, l'ego il, il est trop dur pour moi. Et plus on comprend ce qu'il y a derrière l'ego, et plus on, a se, on, on arrive à se dire, ah ouais attends là, ce qu'il me cherche à me dire c'est quoi Et plus on s'amuse, <rire> moi je sais, j'ai mes coachés comme ça, je, je m'amuse à les pousser à les pousser à écouter l'ego, à les pousser dans le sens où l'ego crée des scénarios pour nous, des scénarios catastrophes qu'on n'a pas envie de voir. C'est pour ça qu'on n'écoute pas l'ego, parce qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie de ressentir ces émotions-là, on n'a pas envie de ressentir la dépression, on n'a pas envie de ressentir la tristesse. C'est justement parce qu'on n'a pas envie de ressentir ces émotions-là que l'on reste bloqué dans nos blessures. C'est important les émotions. Plus vous bloquez vos émotions, moins vous arriverez à sortir de vos blessures. Moins vous arriverez à vous réconcilier avec les autres et moins vous arriverez à vous réconcilier avec vous-même. Plus vous luttez contre votre ego et plus vous luttez contre vous. L'ego fait partie de soi. L'ego sera toujours là. Et l'ego, c'est une force. Et nos blessures, c'est une jauge. Notre blessure est juste là pour nous indiquer, à un moment donné, comment nous avons la possibilité de nous épanouir encore plus. Et ouais. Et pour ça, comme je l'ai dit, c'est important de prendre conscience de sa blessure, c'est important de savoir comment elle se déroule dans notre vie, et c'est important de savoir quand j'ai ce masque du dépendant, qu'est-ce que je fais Quel est mon comportement Qu'est-ce qui m'arrive 
Qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que j'entends de mon ego Il n'y a que comme ça que tu arriveras à sortir de ta blessure pour ensuite te réconcilier avec les autres et toi-même. Et te donner cet amour. Parce que tu as le droit d'obtenir cet amour. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette blessure de l'abandon Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette dépendance Est-ce que tu souffres de dépendance Est-ce que tu es sûr de souffrir de dépendance Ou est-ce que tu as déjà vu des personnes souffrir de cette dépendance affective Moi, j'ai souffert de dépendance affective. J'ai vu d'autres personnes souffrir de dépendance affective. C'est pas drôle quand on souffre de dépendance affective. Et c'est pas drôle pour les autres qui subissent la personne qui souffre de dépendance affective non plus. Mais même quand on voit qu'on porte le masque après, on va quand même continuer à le mettre. Dans l'instant, oui, bien sûr, tu vas continuer à le mettre, mais tu le mettras moins souvent. Et moins souvent. Et encore moins souvent. Parce que tu vas te rendre compte des choses et que tu comprends finalement, avec tout ce que j'ai dit là, que tu manques d'amour de toi. Et tu vas créer des actions pour t'aimer beaucoup plus, tu vois, parce que c'est ça le but, finalement. Le but derrière tout ça, c'est de t'aimer beaucoup plus, de te donner de l'amour. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours une solution à ce qui peut paraître négatif pour être en bien-être, pour se développer personnellement et pour finalement pallier à tout ça. Il y a toujours quelque chose à faire, toujours une solution. Quels sont les exercices à faire pour se libérer Comme je l'ai dit, donc déjà prendre conscience de sa blessure, ok Prendre conscience de son comportement. Et... Quelle solution vas-tu mettre en place aujourd'hui pour t'aimer toi, pour te donner l'amour On a vu tout à l'heure aussi qu'on mettait une certaine image sur la solitude. Il faut travailler sur cette image, vraiment, pour que la solitude devienne un confort et non un inconfort. On doit se retrouver en bien-être quand on est seul. Je pas être seul. J'ai toujours souffert de solitude, je me rappelle quand j'avais euh, 7 ans, écrire à ma mère que j'étais seule. Pourtant j'avais, j'ai trois grands frères en fait. Et j'ai un frère qui a deux ans de plus que moi. Et on vivait, voilà, je, je pouvais ne pas être seule en, en réalité. Il y avait toujours quelqu'un autour de moi. Mais j'avais déjà cette blessure profonde. J'avais 7 ans. Et je souffrais de cette solitude. Vraiment, c'était ancré déjà en moi. Il a fallu aussi que je me crée de bons chemins neuronaux où là, la solitude, c'était cool, où c'était facile, où j'avais même besoin de cette solitude. Il a fallu que je refasse ça et que je fasse ces exercices. C'est de la visualisation aussi. C'est mettre des mots positifs sur la solitude. C'est s'imaginer dans cette solitude où c'est waouh. Ça fait du bien aussi. Ça fait du bien. Mon nouveau conjoint a cette blessure. Si on ne se voit pas au bout d'un jour, il dit que je lui manque. En ce moment, je suis malade et il me dit qu'il n'est pas bien moralement car je ne suis pas là. Hmm. Effectivement, il souffre de cette blessure, ouais, c'est vrai. Et c'est pas facile, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas facile quand il euh, y a l'autre personne qui arrive et qui nous prend comme ça, qui nous, qui nous happe, qui cherche à prendre pour se remplir. Il le fait pas exprès. Il le fait pas exprès parce qu'il a toujours vécu comme ça. Mais pour quelqu'un qui est de l'extérieur et voir quelqu'un qui a cette blessure-là, énergétiquement, on se protège déjà. On est déjà dans cette, dans cette forme de protection. 
Mmh, ben, du coup, j'ai pas trop envie de te voir. <rire> c'est ok. C'est ok. Alors, comment réagir vis-à-vis d'une personne qui a une blessure d'abandon C'est déjà se sentir prête. On a le droit de ne pas être prête. Prête, en tout cas, dans l'immédiat. On a le droit aussi de, se, de sentir cette protection qu'on se met. Il faut être prête à donner de l'amour à l'autre, à être en capacité de donner de l'amour à l'autre. Ce qui signifie aussi qu'on s'en donne à nous-mêmes suffisamment. Si je m'en donne suffisamment, je suis en capacité, et j'ai même envie d'en donner aux autres. D'être dans ce, ce bien-être, en fait, en me disant oh, « Tiens, je te donne, c'est un cadeau. » Et c'est ok. Mais... Il faut savoir qu'on n'a pas à répondre aux besoins de l'autre. Donc c'est pas parce que, tu vois, ton conjoint ici euh, te dit qu'il n'est pas bien moralement parce que tu n'es pas là. C'est pas parce que tu n'es pas là. Il n'est pas bien parce qu'il ne s'aime pas suffisamment. Ça n'a rien à voir avec toi. Et il faut s'enlever ça. Il faut s'enlever cette responsabilité que la personne qui a la blessure d'abandon va la reporter sur l'autre, comme j'ai dit. On est là à en vouloir à l'autre. L'autre n'a rien à voir là-dedans. Et plus on prend notre responsabilité en disant, écoute, moi, dès, dès que je peux, je te donne cet amour, l'amour dont tu as besoin. Mais je ne suis pas dans cette notion de je vais te le donner dès que tu vas me le demander. Parce que c'est pas aider l'autre, on n'aide pas l'autre en faisant ça, en répondant forcément. On aide l'autre quand on ne répond pas forcément à son besoin. Parce qu'on s'écoute. Et on s'aide soi-même. Et c'est important parce que l'autre aussi va apprendre à gérer sa propre blessure d'abandon. Dans ce cadre-là. Comment créer des actions pour s'aimer Donc créer des actions pour s'aimer, c'est déjà savoir ce qu'on attend de l'autre. Qu'est-ce que tu attends de l'autre quand tu cherches à remplir ton vide intérieur, finalement est-ce que tu euh, attends d'être importante En quoi pour toi, c'est être importante En quoi, par exemple, prends une amie. Une amie que tu trouves la... qu'elle est super importante pour toi. Ok, Tu trouves que c'est l'ami euh, idéal. Tu aimerais bien lui ressembler même. Voilà. Elle est super importante pour toi. Ou une personne, hein, ça peut être... voilà. Demande-toi ce que tu es prête à lui donner, à cette personne-là. Et ça, toute la liste que tu as à faire là, c'est tout ce que toi, toi-même, tu dois te donner à toi-même. Comme si tu étais ta meilleure amie, comme tu, si tu étais la personne la plus importante de ta vie. Parce que c'est ce rôle-là qu'il faut remplir. Si je suis, moi, la personne la plus importante de ma vie. Et ensuite, il y a les autres. Qui sont aussi des personnes importantes. Dans ma vie. Mais la plus importante de ma vie, c'est moi. Donc comment je prendrais soin d'une personne qui est importante dans ma vie Donc comment je l'aime Comment j'ai... Finalement, tu sais, quand on fait ça, quand on cherche à se dire, voilà, comment j'aime la personne, comment j'aimerais qu'elle se sente, c'est comment moi, j'aimerais me sentir et comment j'aimerais qu'on m'aime. Et c'est là où on commence à créer des actions. C'est ça. Ça a été dur de ne pas en prendre la responsabilité. J'ai culpabilisé derrière, mais j'ai dépassé ça. Génial Bravo à toi, parce que je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué. Et puis, il y a le syndrome du sauveur aussi qui peut venir. Donc, waouh Si tu as dépassé ça, waouh Bravo à toi. Ok. Y a-t-il d'autres questions C'est génial, en tout cas. Voilà. Vous savez que le... Vous le savez peut-être pas, mais je vais vous le dire. La blessure d'abandon est liée au chakra racine. Et le chakra racine est aussi lié à l'abondance. Donc plus vous travaillez sur votre blessure d'abandon, et plus vous allez travailler sur l'abondance, en fait. Petite projection émotionnelle et syndrome du sauveur. Et oui, et le syndrome du sauveur vient aussi de cette blessure d'abandon. Donc ce n'est pas étonnant. Voilà. Parce qu'on veut sauver l'autre. Et on veut que l'autre nous aime. Donc plus on sauve l'autre et plus il va nous aimer. <rire> Donc forcément on tombe aussi dans ce syndrome du sauveur. Yes. 
génial. Et vous savez aussi que demain, je fais l'atelier sur l'auto-sabotage, parce qu'on est aussi beaucoup en auto-sabotage, en manque d'ancrage, hein, avec ce, cette blessure d'abandon. Euh, donc, je vous invite fortement à participer à cet atelier pour ne plus tomber en auto-sabotage. Chakra racine, exactement. C'est important de bien s'ancrer dans l'instant présent. De toute façon, quand on est dans cette blessure d'abandon, on est dans une projection, on n'est pas dans l'instant présent. On n'arrive pas à l'être. Quand on cède à l'ego, on n'est pas dans l'instant présent, de toute façon. <rire> ouais, mais là non, j'ai dépassé ça. Yes, check <rire> Il faut plus travailler sur son ancrage. Il faut travailler sur son ancrage. C'est pas plus. C'est important de travailler sur son ancrage. Peu importe la blessure, mais en tout cas, c'est important, effectivement, de travailler sur l'instant présent, quoi qu'il en soit. Dès que vous avez votre ego qui revient à la charge, il va vous rappeler des événements passés. Et il va vous projeter dans un futur qui ne va jamais arriver. Mais en tout cas, il va avoir cette projection-là. Coucou <rire> Comment fait-on pour rééquilibrer les chakras Alors on peut le faire soi-même, ça dépend de, 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 du chakra concerné. Hein. Il y a des exercices assez simples. Voilà, par exemple, pour l'ancrage, on peut travailler notre ancrage en marchant pieds nus. Ou justement en se concentrant dans la pleine conscience, dans l'instant présent. C'est-à-dire revenir ici et maintenant, qu'est-ce que je ressens Donc là aussi, c'est un, un travail intéressant dans cette blessure d'abandon, puisqu'on va être dans l'accueil des émotions. Ok après, si tu veux y aller beaucoup plus puissamment, il y a les soins énergétiques. Dans les soins énergétiques que je pratique, je vais travailler sur les blessures. Et je vais travailler sur aussi tous les chakras dans un parfait alignement. Et c'est vrai que ça aide beaucoup. Moi, je me fais accompagner sur, euh, sur un soin énergétique que je fais tous les mois. Avec Héloïse, qui me fait un soin énergétique tous les mois. Parce que, même... Peu importe que tu sois thérapeute, peu importe si tu es dans le développement personnel, justement, ça aide. Quoi qu'il en soit, ça aide. Donc je vous invite à le faire aussi. Si vous aimez ça, bien sûr. Est-ce que l'hypnose aide pour les blessures Bien sûr. L'hypnose va aider sur les blessures. L'hypnose, par exemple, moi qui fais des hypnoses, je vais travailler sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Là, aujourd'hui, j'ai créé une hypnose pour une cliente. Euh, C'était sur, euh, sur être soi-même, affirmer au monde qui je suis, ma singularité. Le fait d'être spécial. Et c'est magique en fait, on va travailler sur des parties comme ça qui vont se débloquer au fur et à mesure. Et ça c'est merveilleux, merveilleux, j'adore l'hypnose. J'ai eu deux relations avec un pervers narcissique, comment ne plus tomber dans ces schémas et s'en sortir je ne sais pas si c'est en rapport avec votre live. Alors c'est en rapport effectivement les, la, les schémas répétitifs, comme ça, quand on va tomber dans les schémas répétitifs. D'ailleurs, je ne sais pas si tu es inscrite à l'atelier auto-sabotage, mais clairement, on travaille sur ces schémas répétitifs quand on est dans l'auto-sabotage. Hein. On retourne vers quelque chose, vers son point A, alors qu'on aimerait aller vers autre chose. Dans les pervers narcissiques, je t'invite à revoir le rapport que tu as avec ton père. Parce qu'on est dans une forte blessure d'abandon aussi, qui fait qu'on attire à nous ces personnes-là qui ont un caractère tellement puissant qu'on ne va pas oser en fait sortir, on va, on, on va rester avec ces personnes-là jusqu'à ce que justement on n'en puisse plus et qu'il se passe quelque chose. Mais en général, on va essayer de faire en sorte que l'autre nous aime. Et pourquoi on tombe avec des pervers narcissiques, parce qu'ils ont un certain charisme. Parce qu'ils ont cette prestance que l'on recherche. Et on a recherché ça, chez qui Chez notre père. Donc il faut absolument revoir la relation au père. C'est vrai que j'ai le sentiment d'avoir envie de sauver pour être aimé parfois. Du coup, je ne me retrouve pas forcément avec les bonnes personnes. Et ouais... Et surtout, tu te retrouves pas à être valorisé pour qui tu es. C'est surtout ça. Parce que quand on essaye de, de sauver pour être aimé et apprécié des autres, bah, tu le sais, il y a le triangle de Karpman. Donc on a ce sauveur. Puis d'un seul coup, on va passer dans, dans le bourreau. Parce qu'on essaye, forcément, on prend position. 
on va passer en, en syndrome de bourreau, et d'un seul coup, on va être victime. Et on n'a jamais la bonne position. Il faut sortir de ce triangle-là. Et pour sortir de ce triangle-là, il faut respecter les autres, en fait, dans leur responsabilité. Et c'est de redonner la responsabilité à l'autre. C'est-à-dire que l'autre, il a sa blessure, et plus tu respectes ça, en disant, tu vas sortir de cette blessure. Je suis certaine que tu vas y arriver, j'ai confiance en toi. Mais moi, je ne vais pas te sauver. Je ne suis pas là pour te sauver. Je suis là pour te montrer l'exemple qui va faire que peut-être tu auras envie de t'en sortir. Mais ce n'est pas à moi de te chercher parce que je vais tomber dans le syndrome à un moment donné de victime et ça ne va pas me faire plaisir. Ça ne va pas du tout me faire plaisir même. Je ne vais pas être reconnue pour qui je suis. Je ne vais pas prendre ma puissance à ce moment-là. À aucun moment. Mais on se sent tellement beaucoup plus puissant quand on aide les autres de, de cette manière-là, en montrant que c'est possible. Et que l'autre te suit en disant « Ah mais tu m'as montré que c'était possible. J'ai eu envie d'essayer et je m'en suis sortie. » Et il pourra dire « C'est grâce à toi ou grâce à quelqu'un d'autre. » Mais c'est pas grave, c'est pas important. Mais il aura pris sa responsabilité. Et ça, c'est une puissance, mais de dingue, on arrive à une gratitude infinie avec ça, une reconnaissance de fou et c'est la meilleure reconnaissance qu'on puisse avoir merci merci pour ces explications ok <rire> c'est ce que j'ai fait avec mes deux dernières relations, je me sentais pompée j'ai dit stop, tu as très bien fait effectivement, à un moment donné c'est important de se recentrer sur soi, de dire, waouh, je coupe, <rire> je coupe et j'ai besoin de me retrouver moi pour m'aimer, en fait. Quand on, on se sent comme ça, pompé par les autres, à un moment, il faut, faut stopper, il faut couper. Je ne dis pas de stopper forcément la relation, hein, ça dépend véritablement des relations et tu es seul décisionnaire, là encore, c'est la responsabilité de chacun. Mais c'est là où la solitude, elle fait du bien. <rire> c'est là où on sent que, oh, d'un seul coup, je respire. Waouh, là c'est puissant aussi. Hmm. Claire, je suis peut-être hors sujet, mais j'ai fait beaucoup de travail sur moi avec des thérapeutes et j'ai évolué. Et du coup, je me retrouve en déséquilibre avec mon mari, nos caractères posent problème. Hmm. C'est intéressant ce que tu dis, en fait, parce que plus on, on relève nos blessures, plus on commence à guérir et plus ça bouge dans nos relations comme ça. C'est intéressant même de voir ce qui se passe au niveau relationnel avec les autres. C'est intéressant de voir quel schéma finalement plus je guéris et comment ça va venir perturber l'autre. Notre guérison va venir perturber l'autre. Alors ça pose problème, ça dépend comment tu, tu en arrives à... Voilà. Dans, dans tout ça, il faudrait vraiment débriefer, euh, tu vois, avoir vraiment un coaching sur ça pour, euh, pour voir ce qui se passe exactement. Il y a certaines relations comme ça, plus tu vas rayonner et plus ça va déranger la personne qui est en souffrance. Parce que c'est comme si tu ne la comprenais plus. Parce que tu es en train de rayonner et d'être en joie, mais tu ne la comprends plus, elle est en train de souffrir et toi tu souffrais avant oui, et c'est là où il faut rentrer dans une explication, quelque part dans une explication oui et non, dans une communication, en disant mais regarde comme ça peut être génial, et on montre aux autres. Et ne vous empêchez pas de rayonner parce que les autres ne vont pas bien, s'il vous plaît, ne faites pas cette erreur. Parce que forcément dans votre entourage, il y aura des personnes qui vont vous voir rayonner, qui vont vous voir en joie parce que vous guérissez, et qui seront dans cet état émotionnel de tristesse et ça va les déranger parce qu'ils ne sont pas prêts et c'est ok et c'est ok ils sont juste pas prêts ils reviendront vers vous quand ils seront prêts ou pas mais vous, vous n'avez pas à descendre d'un cran pour venir pallier à ça
Alors c'est exactement ce que je lui ai dit, je ne suis pas responsable de ton passé car il me parlait du passé, etc. Excuse sur excuse. Et ouais, on n'est pas responsable du passé des autres. Il est seul responsable. Soit il reste dans son passé, c'est triste. On a tous vécu des choses difficiles. Ok Tous. J'ai vécu des choses difficiles. Vous avez vécu des choses difficiles. Soit je reste dans mon passé et je m'attarde là-dessus, soit j'avance. Et je regarde plus dans le présent, ce que je suis en train de faire. Pour mon bonheur, parce que le bonheur, c'est pas plus loin. C'est maintenant que ça se passe. Parce que souvent, on va dire, oui, je participe à mon bonheur futur. Tchou Reviens là, tout de suite, maintenant. Comment tu fais pour participer à ton bonheur déjà maintenant Comment tu fais pour vivre ton bonheur maintenant Comment tu fais pour être heureuse tout de suite, pas plus tard Parce que tu sais pas plus tard. Mais tu sais maintenant. Comment je vais faire pour être heureuse maintenant J'ai vécu ce que tu dis. Oui, voilà, ne pas redescendre. Ouais. Et pourtant, on a... parfois on, on se pose la question. On se pose la question parce que les autres vont être euh, dans cet état émotionnel tellement triste, vont avoir même parfois des blessures de trahison tellement intenses qu'ils vont être agressifs avec vous. Qui vont essayer de vous descendre plus bas que terre. Pour faire redescendre votre niveau de joie. Ou votre niveau de bien-être. Ça existe. Je le vis. Je le vis au quotidien, je le vis même dans ma famille. Et parfois c'est difficile de se dire... Pouh <rire> Comment je vais faire <rire> Comment je fais pour sourire encore mon conjoint, je suis allée voir ma mère hier, et à la fin de la journée, il m'a dit « Mais comment tu fais pour rester aussi zen Comment tu fais pour être aussi calme, aussi sereine ?»« Comment je fais ?»« Parce que je m'attache plus à ça. »« Je m'attache plus à ce qu'on peut penser de moi. »« Je m'attache plus à ce qu'on peut dire en négatif de moi. »« Je m'attache tout ce qui m'intéresse finalement. »« C'est le partage de cœur à cœur. » C'est cette émotion que je peux transmettre aux autres. Et on peut penser ce qu'on veut de moi, ma famille peut penser ce qu'elle veut de moi. C'est pas grave parce que ça m'empêche pas de vivre. Parce que je sais que ce que je fais participe à quelque chose de plus grand que moi. Parce que je sais qu'en faisant ça aujourd'hui, en me développant personnellement, J'aide les autres à en faire de même. Et je me sens pas seule. Je me sens pas triste. Je me sens pas accusée par les autres. Je suis responsable de moi. Et de mes émotions. Et je suis responsable de ce que je veux en faire. Le contexte sera différent plus tard. Donc se concentrer dans, sur le présent. Exactement. Oui, ces gens-là existent, je confirme. Et ouais, mmh. La blessure de trahison, c'est quand on est dur avec soi et les autres. Ouais, la blessure de trahison est très très dure parce qu'elle est très contrôlante. La blessure de trahison, tu sais, c'est véritablement les personnes qui cherchent à dire « Moi, je suis mieux que toi. »« Moi, je vaux plus. » Parce que quand tu manques de confiance en toi et que tu as cette blessure de trahison, finalement, tu manques de confiance en toi, tu vas chercher à ce que les autres soient plus petits que toi. Et donc, tu vas être parfois très dur, tu vas parfois insulter les personnes, tu vas chercher parfois à créer un groupe, une cohésion de groupe, pour que la personne visée se retrouve ridicule. Quand tu as une forte blessure de trahison, tu peux être comme ça. Et c'est en général le cas des pervers narcissiques, <rire> qui se croient surpuissants et qui ont cette manipulation... Il suffit que tu sois dans une blessure pour que tu recherches quelque part cette confiance en soi chez l'autre, cette fausse confiance en soi chez l'autre et que tu t'attaches à une personne comme ça. Parce que tu penses qu'elle va être pour toi un pilier. Parce qu'elle montre une force que toi tu n'as pas forcément ou que tu es en recherche chez toi. 
Et c'est là où tu tombes dans le schéma du pervers narcissique, en fait. Il faut faire attention à ça. Je me retrouve tellement dans tes mots, ça fait du bien, merci. Avec plaisir, avec plaisir, vraiment. Vraiment, vraiment. <rire> je sais que, en tout cas, tout ce que je vis, je peux le retranscrire comme je le vis. Parce que je sais que ça vous aide aussi. Parce que je sais que, voilà, on est pareil en fait. Je suis pas différente de vous. J'ai commencé, j'étais vraiment pas bien. Et petit à petit, j'ai monté comme ça. Et je suis arrivée aujourd'hui là où j'en suis. Et j'ai encore des choses à accomplir. Pour aller encore plus loin. Et mieux avec moi-même. Parce que les blessures, elles seront là. Tout, toujours, comme j'ai dit, c'est des jauges. Mais plus j'en prends conscience, plus j'avance, plus je prends conscience de mon ego, plus j'avance, et plus je suis heureuse au quotidien. Et je me rends compte à quel point je suis heureuse au quotidien. Alors qu'avant, je m'en rendais pas compte. Alors qu'avant, j'étais aussi dans cette blessure de dépendance et d'abandon. On vit des expériences différentes, mais au fond, c'est pareil. Et ouais, c'est ça. C'est ça. Parce qu'on ressent les mêmes émotions, finalement. On est connecté avec ça. Je suis pas là pour être plus que vous. Parce que ça, c'est de l'ego. Je suis pas là pour être plus que vous. Je suis là pour vous apporter des choses. Pour que vous soyez bien dans votre vie. Tout simplement. C'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin que ça. C'est juste que je suis là pour vous donner des choses. Pour que vous soyez bien. Et que vous ressentiez ce que je ressens aujourd'hui. Parce que c'est une liberté. Et on le ressent à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, t'es en joie. <rire> J'étais pas en joie avant. <rire> je pouvais rester bloquée sur des situations, surtout quand j'allais chez mes parents. Et je sais que j'en ai pas encore parlé par mail, mais je vais le faire parce que c'est vraiment quelque chose qui, qui me tient à cœur. Quand j'allais chez mes parents avant, j'étais la petite. Et attention, la petite, on est dans la blessure d'humiliation. J'avais les cinq blessures, j'étais la petite. J'étais la petite renfermée, je disais oui à ma mère, à tout. Oui maman. Elle me disait, on va faire ça. Oui maman. Et mon conjoint m'a dit, mais à un moment donné, <rire> mais t'es adulte quoi. Et je me rendais pas compte. Et heureusement qu'on a des personnes comme ça autour de nous pour nous dire, hé hey, regarde ce que t'es en train de faire, ton comportement. Propre comportement. Et quand l'autre pointe du doigt un comportement qu'on a, qui est négatif. Et moi j'ai de la chance, j'ai énormément de chance d'avoir ce conjoint qui a pointé sur moi des failles. <rire> j'ai pas toujours voulu prendre cette responsabilité, j'ai pas toujours voulu voir ces failles parce que c'était douloureux. C'était dur quand il le disait, je voulais pas les voir. Mais aujourd'hui, je sais que je peux avoir une conversation avec lui où il va me dire « Oui, toi tu es comme ça, je sens l'intérieur de moi, ça pique, ouais, ça pique. » Mais ouais, il a raison. Il faut accepter. Il faut passer par la case d'acceptation. Et c'est dire, ah ouais, ok. Ce que tu me dis, il faut que je le travaille aussi. C'est vrai. C'est pas véritablement ce que j'ai envie d'être. Et je sais sur quoi je vais travailler. C'est ce que je voudrais faire comme travail, hein. Je le fais avec tout le monde. Mais tu, tu peux le faire. Hein. Lance-toi. <rire> Ça me parle, lol. Je me lève, je suis fatiguée. Et ouais. Quand tu ressasses, tu sais, des histoires et tout. Enfin, tu coupes pas avec ton passé, en fait. Tu peux ressasser des histoires d'il y a 10 ans, tu sais. J'étais comme ça. C'est dingue. J'étais comme ça avec la relation, par exemple, avec mon frère. On a deux ans de différence. Et... Je ressassais des trucs. À un moment, je me suis rendu compte que je ressassais des trucs d'il y a dix ans, en fait. Où j'étais en capacité de dire « Oui, mais à cette époque-là, tu as fait ci, machin. Et du coup, ça m'a blessé parce que tu as fait ça. » Et je ne prenais pas ma responsabilité dedans. Dans cette expérience, dans ces expériences-là, je suis en voulais à lui. Et je gardais ça. 
Et à chaque fois que j'allais le voir, je gardais ça au fond de moi. Et il suffisait qu'il y ait un petit grain de sable. Un truc qui est dit pour que je... Ouais, tiens, encore un truc que je vais rajouter à l'ardoise. Là, ça fait mal. Quand on en est là, ça fait mal. Vraiment. Quand on a une ardoise sur chaque membre de sa famille, sur chaque ami, et que quand on va les voir, on s'apprête à recevoir quelque chose de négatif. Mmh. On est véritablement dans notre ego et dans notre blessure. Et aujourd'hui, j'ai plus ça. Aujourd'hui, je vais voir avec cette légèreté. T'imagines oh même pas. Ça me bouffait avant. Ça me bouffait, pour te dire, ça me bouffait tellement que j'avais des crises de boulimie à chaque fois que j'y allais. Je me faisais du mal. J'étais pas bien. Et je pointais du doigt tout ce qui n'allait pas. Aujourd'hui, j'ai vu avec une légèreté que je vois même plus ce qui va pas. <rire> c'est les autres qui me disent, ah bah tiens, il y avait ça, ça, ça. Et je me suis dit, ouais, bah, c'est pas grave. Je m'en fiche. C'est pas important. La vie, c'est ici, maintenant. Ce qui s'est passé, voilà, s'ils veulent être comme ça, s'ils veulent penser ça, s'ils veulent se pourrir la vie, c'est eux, je les laisse euh, gérer leur truc, moi on me demande rien. Et tant mieux. Et tant mieux, ou pas. Mais on pourrait me demander, moi je serais là. Mais on me demande pas, et c'est pas grave. Et j'avance. Et je fais mon bonhomme de chemin, et tout ce qui importe, c'est moi et mon bonheur. C'est suffisant. Pensez-y, c'est-à-dire que vous, dans votre vie, pensez bien. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes heureuse Est-ce que vous êtes heureuse Est-ce que vous ressassez encore des choses du passé Est-ce que votre ego vient encore vous hanter sur des choses que telle personne aurait dit sur vous Que telle personne aurait fait à votre sujet qui vous a blessé Est-ce que vous retenez encore des choses comme ça Comme tu dis, le lâcher prise. Ça va être le soin de lundi <rire> sur la blessure de trahison. Où on va lâcher prise encore. Vous avez besoin de lâcher prise. Vous avez besoin de couper avec ce passé. Vous avez besoin aujourd'hui de dire stop. Je ressasse, et eh ouais. Et je sais que c'est dur. Je sais que c'est paralysant et je sais que tu peux pas aimer ta vie si tu ressasses sans arrêt. Tu peux pas aimer les autres si tu es sans arrêt en train de sortir une ardoise. C'est pas possible. Et du coup, tu peux pas t'aimer toi-même. Je veux dire ça. Stop. Dis stop <rire> C'est maintenant. C'est horrible de ressasser. Tellement. Tellement. À quel moment ça nous fait du bien de ressasser À quel moment ça nous fait du bien de redire « Ah !» Il a encore fait ça. Je l'ai vécu, mais trop bien. Trop trop bien, franchement, mais ça me pourrissait de l'intérieur, mais ça me pourrissait moi, pas les autres en fait, on garde un lien négatif, mais c'est nous qui le gardons, ce lien, c'est pas les autres, c'est pas les autres, on sait pas ce qu'ils pensent, et même encore qu'on sache ce qu'ils pensent, mais qu'est-ce que ça peut faire, laissez-les être dans le négatif, laissez-les se pourrir la vie avec vous, et de ressentir justement ça, parce que eux peut-être qu'ils ressassent, et eux, peut-être aussi, qui sont en train de tenir l'ardoise. Et purée, c'est douloureux. Si vous, vous lâchez l'ardoise et tout ça, et, et vous y prenez avec plus de légèreté dans votre vie, comment ça va être Vous allez être... Oh ah, je respire Ah, mais faites ce que vous voulez, moi je m'en fous Allez-y Allez-y Youpi Moi je vis ma vie et... Waouh, j'ai lâché prise Waouh Pourquoi rest certains restent dans ce schéma-là parce qu'ils sont dans leurs blessures et qu'ils ne sont pas prêts encore à évoluer. Il faut comprendre qu'on n'est pas tous prêts à travailler sur nos blessures, sur notre rapport à nous-mêmes, sur notre rapport aux autres. Qu'on comprenait bien ça, hein. vraiment. Ce n'est pas parce que moi, je travaille sur mon développement personnel que je demande à tout mon entourage de le faire. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que plus je travaille sur mon propre développement personnel et plus ça a un impact sur les gens qui m'entourent. Plus je me sens bien et plus les gens qui m'entourent se sentent bien aussi. Plus j'accepte mes émotions et plus les autres sont susceptibles d'accepter leurs émotions. En fait, ça, ça joue forcément. 
Et c'est ça aussi qui est puissant dans les soins énergétiques, par exemple, on va travailler sur les liens. Le lien avec la femme, le lien avec l'homme. Et ça va travailler de manière subtile sur les autres. Et ça va réveiller des choses. Alors attention, parfois ça réveille des bombes. Mais ça fait évoluer. Quoi qu'il en soit, ça fait évoluer. Et c'est ça qui est puissant. J'ai des crises de panique et du vitiligo. Ça, ça serait plus pour moi la blessure euh, du rejet chez toi. Crise de panique, peur de paniquer. Et du coup, on arrive à des crises. Et ça, c'est... Waouh Ça, c'est puissant aussi. Quand on en arrive là, c'est vraiment qu'on n'arrive plus à, à s'exprimer. C'est qu'on ne sait plus, on ne voit plus de porte de sortie. Moi, j'ai fait des crises de tétanie très fortes. Et j'arrivais pas à m'exprimer. Et... Je me sentais piégée. Et dans la blessure du rejet, on sait qu'on fuit comme ça, qu'on a envie de fuir et on, finalement on est réconforté par cette fuite. Et quand il n'y a plus cette fuite, on tombe en crise, en panique. Parce qu'il se passe quelque chose et on se trouve complètement impuissant. Et on tombe, le corps tombe d'un seul coup. Et ça, ça vient aussi avec l'eczéma, avec toutes ces choses-là, où on n'arrive pas à exprimer ce qu'on ressent douloureux, épuisant, et puis après punaise on respire, exactement, chacun son rythme, oui ça sème des graines de rayonner, exactement du mal à dormir c'est dû à quoi bah ça dépend <rire> ça dépend euh, ça dépend véritablement à ce que à quoi tu penses euh, que cherche à dire ton ego quand tu te réveilles hmm, pourquoi ça mouline encore là-dedans qu'est-ce que tu ressasses et là ça va être intéressant Eh, hey, à demain Oui, moi aussi, j'ai hâte. <rire> j'ai hâte de te retrouver à l'atelier sur l'auto-sabotage. Ok, ça fait plus d'une heure que je suis avec vous. Je vous invite à me poser vos questions par message privé. Évidemment, euh, je vais retrouver toutes ces belles âmes demain dans l'atelier sur l'auto-sabotage. Vaincre l'auto-sabotage, ça va être juste génial. J'ai trop hâte, effectivement, de, de retrouver... Euh, de retrouver tout ce beau monde et de partager. Surtout parce que c'est du partage aussi les ateliers. Et c'est ça qui est top. Les hommes me fuient mais je travaille sur moi. Alors, tu as bien raison. Travaille ta relation avec ces hommes. Merci encore, gros bisous. Gros bisous, oui, à vous, à tout le monde. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à rayonner. Partagez votre amour et ne mettez plus de frein à tout ça. Je vous envoie tout mon amour à mon tour. Et je vous souhaite une très belle soirée. À très vite.